de una sinasa como vía para su proliferación. O ON1910 es una pequeña molécula que inhibe la ciclina 1 sinasa. Fue a la compañía ella misma y les pidió que se la dieran porque estaban usando este fármaco en cáncer pancreático. Y le dieron, ellos le dieron el fármaco y lo utilizó en los institutos nacionales de salud y mostró que exactamente lo que ella predecía era justamente el mecanismo de acción. Mostró que la reducción en la supresión de estas vías de la ciclina. Incluso ella estuvo de acuerdo conmigo que con el tiempo dejaría de usar inmunosupresión e iba a utilizar mejor este fármaco. Espero que se desarrolle. Ojalá que le haya respondido a su pregunta. Muchas gracias. Que tiene que ver, tengo una pregunta que tiene que ver con esto, hecha por el doctor Alfredo Arias, también por internet. Dice, si tienes un paciente en el que sí utilizaste globulina antitimosito de conejo, y tienes una buena respuesta por lo menos de un año y el paciente recae, ¿usarías la misma globulina titimosito? ¿Usarías alguna de, de otro origen o te irías directamente a trasplante? Es la pregunta. Una muy buena pregunta y muy práctica. Lamentablemente no tenemos ningún estudio para mostrar que después del uso de GAT sea mejor o viceversa, o que no sería diferente o peor. Primero que nada, mi respuesta es, yo haría cualquier cosa para evitar el trasplante. Por supuesto, utilizaría un segundo curso de GAT para ver si podemos ganar años con respecto a cuál opción de GAT se utiliza la suya es igual de la mía si la de conejo funciona, úsenla primero para qué luchar con el éxito si esto no funciona ciertamente entonces sí iríamos al trasplante siempre intentaría los abordajes médicos antes de dar ese paso final del trasplante Buenas noches Roberto Villa, Hospital Ángeles Lomas eh, tomando en cuenta que síndromes mielodisplásicos ocurren en edades más avanzadas, eh, 65 años en promedio, esta paciente del caso es una paciente joven y que desde el principio supimos que tenía un criterio cuando menos de muy pobre pronóstico como son las dos eh, de lesiones. Todo lo que se le ofreciera era un, eran tratamientos paliativos, en este momento no existe un tratamiento curativo exceptuando el trasplante. Eh, creo que por edad ella es, era, es candidata desde el principio a un trasplante alogénico de médula ósea. <coughs> Afortunadamente tiene un hermano 100% compatible, pero en el supuesto que no lo tuviera, sería candidata a un trasplante no relacionado. Eh, eh, quiero eh, pensar que es un, una, un criterio para pacientes mielodisplásicos jóvenes de, de, de mal pronóstico, aunque su IPS es, es, es de un punto. ¿Qué piensa el panel? Bueno, de, de hecho, desde el inicio de, de, del diagnóstico y tratamiento de esta paciente, bueno, el foco o, o nuestra idea fue el trasplante, pero bueno, por otras causas que tenemos no se ha llegado a él. También la monosomía 7, como decíamos, tiene mal pronóstico después de trasplante, pero sí es candidata y, y es lo que buscamos ahora. Yo, yo tengo… ¿Suena? A ver, yo tengo una pregunta que tiene que ver con, con la sesión de hoy en la mañana que dio la doctora Raza. Una de las preocupaciones en México es que efectivamente no tenemos o el acceso a los medicamentos o el dinero para comprarlos. Y la doctora Raza comentó acerca del de uso de curcumín, curcumina, y me gustaría que, que nos hablara un poco de esto porque… Hablo de la posibilidad de hacer un estudio en México con, con este tratamiento. Entonces, si nos puede dar el, los antecedentes de por qué sería lógico hacerlo y, y cómo propondría hacerlo, qué tipo de pacientes incluiría en el estudio. Gracias, Gabriela. 
Creo que para que podamos avanzar el tratamiento de SMD podemos hacer una de dos cosas, o usar fármacos existentes mejor o tratar de desarrollar nuevos fármacos para usarse. ¿Cómo desarrollamos nuevos fármacos para SMD? Tratamos de identificar blancos y una vez que conocemos que hay una abnormalidad epigenética o genética, podemos entonces hacer tamizaje de grandes números de compuestos para ver si alguno de ellos tiene el efecto deseado contra este blanco. Sabemos, por ejemplo, que cuando fármacos hipometilantes, por cierto, el primer protocolo que escribí cuando llegué a este país fue un protocolo que usa altas dosis de 5 asacitidina con metotransona. Pero esto fue hace muchísimos años cuando los dinosaurios estaban todavía en el planeta. Pero en los años hemos encontrado que lo que está realmente ocurriendo es que en altas dosis, tal y como lo, usa, lo usábamos en ese momento, estos fármacos son citotóxicos. Pero si se reduce la dosis a casi una dosis homeopática, entonces lo que se encuentra es que gentilmente reactivan genes silenciosos que le dicen a la célula que cometa suicidio y que deje de existir. Es como golpearle en la cabeza y darle los efectos de la quimioterapia. Cuando estos fármacos hipometilantes se les dieron a números grandes de pacientes con cáncer de todo tipo, se encontró que solamente los que respondieron eran síndromes mielodisplásicos. Entonces nuestra conclusión fue que la metilación o el silenciamiento de genes juega un papel predominante particularmente en síndrome mielodisplásico comparado con otros cánceres. cánceres. Por eso responden a los fármacos hipometilantes. Una vez que sabemos esto, ¿qué podemos decir de otros agentes hipometilantes? Porque solamente tenemos que depender de 5 asacitidina. Entonces, varias personas han estado trabajando para tratar de encontrar sustancias naturales que tengan un efecto así. La curcumina es el constituyente activo de termeric y por cierto cuando se usa termeric en dosis altas la incidencia de cáncer es mucho menor y esto ha sido demostrado repetidamente yo comencé un estudio para utilizar curcumina combinándolo con gingerol que es gingerol 6 el ingrediente de jengibre el ingrediente activo comenzamos a dárselo a pacientes con bajo riesgo de SMD no, de, no dependientes de transfusiones todavía porque sí siento que estas sustancias naturales pueden tener una exposición prolongada antes de que puedan mostrar una respuesta clínica y la, el lujo que teníamos en ese caso está presente en estos pacientes con bajo riesgo de SMD. Si no, es como tirar al bebé fuera del agua porque es como utilizar Glivec en crisis plásticas de SMD y decir que no funciona. Si sí funciona en una etapa temprana, las sustancias naturales también se deben emplear así. Ya comencé un estudio, ya se lo di más o menos a 20 pacientes y mostramos que una tercera parte de los pacientes tienen mejoría tri, de trilíneas en las cuentas. Lamentablemente no tenemos apoyo para estos estudios porque a nadie le interesa promover las sustancias naturales. Sucede que el mecanismo de acción de la curcumina que se sintió que era supresión de NFKB, el factor de transcripción, también de hecho es muy potente como agente hipometilante. Entonces, yo siento que aquí hay una sustancia natural muy barata y muy disponible que puede actuar como un agente hipometilante. ¿Por qué no hacemos un estudio clínico? Bueno, puedo obtener la curcumina gratis, pero el hacer un estudio clínico en Estados Unidos se ha vuelto 
obscenamente caro. Nadie está listo para dar el apoyo. He escrito y he pedido muchas subvenciones, no les puedo decir cuántas. Es muy difícil encontrar el apoyo financiero, pero siento que ustedes tienen a muchos pacientes con SMD. Si no es muy caro para ustedes hacer un estudio clínico, entonces podríamos intentar conseguirles la curcumina que está preparada en una formulación farmacológica específica para que todos los pacientes reciban lo mismo, hacer un estudio bien diseñado, controlado muy rigurosamente de altas dosis de curcumina en todos tipos de pacientes con SMD porque no saben quién puede responder, no saben si un paciente como ustedes tengan pueda responder como esta joven que presentaron del caso clínico, dárselo a todo mundo.